the next entry transfer of resource surplus reserve and surplus share premium as well as the uh, profit and loss account credit balance uh, transfer to the capital reduction account the entry will be entry cash will the general these are account debit profit and loss account debit share premium account debit to capital uh, reduction account narration being reserve and surplus and share premium account transfer to the capital reduction account for sale of an assets then whenever at that time we are also sell the some particular assets mhanje ekhadi asset vikla nantar tyacha madhe jar profit hot asel tar tyachi entry ya paddhatin hoil mhanje paise minar ahet mhanje kay enar ahe cash oblique bank account debit id asset goes out mhanje asset account la credit id प्रॉफिट झालासेल तर त्या ठिकाणी आपण कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट म्हणणार म्हणजे एंट्री काय झाली बँक अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट टू कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट इन ब्रॅकेट प्रॉफिट ऑन सेल नॅरेशन काय येईल बीइंग असेट्स सोल्ड ऑन प्रॉफिट जर लॉस झाला असेल द सेल ऑफ असेट ऑन लॉस एंट्री काय होणार बँक अकाउंट डेबिट कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट इन ब्रॅकेट लॉस टू असेट्स अकाउंट narration will being asset sold at a loss tanantar next entry hai contingent liability paid contingent liability paid kele chi entry the entry ka will for example uh, entry karat astana contingent liability paid keli manje kai keli cash goes out manje kay na rahe cash oblique bank account il credit la contingent liability account ka il debit la एंट्री का झाली कॉन्टिजेंट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बँक अकाउंट नॅरेशन इल बीइंग कॉन्टिजेंट लायबिलिटी पेड तर कॉन्टिजेंट लायबिलिटीचं मिनिंग आपण या ठिकाणी मराठीत म्हणतो या ठिकाणी अकस्मित देणं म्हणजे फॉर एक्झाम्पल कंपनीचं या ठिकाणी कोर्टामध्ये केस असेल एम्प्लॉय आणि त्या कंपनीची आणि साहजिकच त्या ठिकाणी त्या केसचा निकाल जर कंपनीच्या अगेन्स्ट लागला तर ते झालं कॉन्टिजेंट लायबिलिटी म्हणजे अकस्मितपण या ठिकाणी उद्भवलेलं या ठिकाणी देणं असेल म्हणजे कॉन्टिजेंट लायबिलिटी इट मे बी डिपेंड अपॉन द सर्टन कंडिशन इट मे बी हॅपन ऑर नॉट इट इज ऑल्सो द अनसर्टन आपण सांगू शकत नाही पण त्यामुळे ते अमाऊंट असेल ते अमाऊंट पेड केली असेल तर त्याची एंट्री या पद्धतीनं होईल त्यानंतर नेक्स्ट या ठिकाणी कॉन्टिजेंट लायबिलिटीच्या बाबतीमध्ये लॉस ऑन पेमेंट ऑफ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी इज ट्रान्सफर टू द कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट मग या ठिकाणी लॉस म्हणल्यानंतर ते कॅपिटल रिडक्शन अकाउंटच्या डेबिटला येईल the capital reduction account debit to contingent liability account narration will being loss on payment of contingent liability is transferred to the capital reduction account then sometimes into the company the company cha liability asthil tya liabilities ya kai kele asthil ya tikani paid kele asthil tar ya tikani tyach entry kay honar ahe tar liability account debit to bank oblique cash account narration ka il being liability paid नेक्स्ट जनरल एंट्री आहे फॉर पेमेंट ऑफ अनरेकॉर्डेड लायबिलिटी म्हणजे या ठिकाणी बॅलन्स शीटमध्ये ती लायबिलिटी आपण रेकॉर्ड केली नसेल कंपनीच्या बॅलन्स शीटमध्ये किंवा कंपनीच्या बुक्समध्ये परंतु त्याचं जर पेमेंट केलं असेल तर एंट्री करत असताना ती एंट्री काय होईल अनरेकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बँक ऑब्लिक कॅश अकाउंट नॅरेशन इल बीइंग पेमेंट ऑफ अनरेकॉर्डेड लायबिलिटी किंवा बीइंग अनरेकॉर्डेड लायबिलिटी पेड दॅन transfer of unrecorded liabilities to capital reduction account unrecorded liability capital reduction account la ठिकाण transfer karaycha yache mhanlyanantar kay honar ahe tar te company sa dena vadnar ahe sajikas company ka loss hoil mhanje capital reduction account kudha dakhonar apan debit la ghenar an unrecorded liability kay credit la tyachi janna entry kay hoil mhan capital reduction account debit to unrecorded liability account tanantar for selling of unrecorded assets the unrecorded assets means sometimes uh, such assets is not recorded into the books of the accounts of that particular company je tya company cha pustaka madhe ya ya tikani asset chi jar entry keli nahi asset chi kay tikani entry keli nahi tar tya hotat unrecorded assets mag tya unrecorded asset viklya viklya nantar kay honar ahe cash minar ahe maje cash oblique bank account ka il debit il to unrecorded assets account tanantar unrecorded assets transfer to the capital reduction account ata asset weekly mhanje company la paisa minar ahe mhanje ya tikani entry kay hoil unrecorded assets account debit to 
कैपिटल रिडक्शन अकाउंट नरेशन का एनआर आई बीइंग बैलेंस ऑफ अनरिकॉर्डेड असेट्स ट्रांसफर टू द कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हा बैलेंस है तनतर फॉर पेमेंट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस आता रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस है ठीक है तो एक्सपेंसेस है म्हणजे कुठे दाखवला पाहिजे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का डेबिट साइड दाखवला पाहिजे पेड केला म्हणजे काय होणार आहे कॅश ऑब्लिक बँक क्रेडिट लाईन म्हणजे कॅश गोड आउट असेल म्हणजे एंट्री होत असताना काय होणार आहे कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बँक अकाउंट देन नेक्स्ट वन इज फॉर प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेशन युटिलाइज फॉर कॅपिटल रिडक्शन जे प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेशन जर टॅक्ससाठी जी काय प्रोव्हिजन केली असेल ती वापरली कॅपिटल रिडक्शन करण्यासाठी तर त्याची एंट्री काय होणार आहे तर प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेशन अकाउंट डेबिट टू कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट एंट्री काय झाली प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेशन अकाउंट डेबिट टू कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट नॅरेशन काय इल बीइंग बॅलन्सेस युटिलाइज फॉर कॅपिटल रिडक्शन म्हणजेच प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेशनचा बॅलन्स हा युटिलाइज केला कॅपिटल रिडक्शनसाठी नंतर नेक्स्ट एंट्री आहे फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यू डिबेंचर्स फॉर ओल्ड डिबेंचर्स म्हणजे काय केलं एक्सचेंज केलं म्हणजे डिबेंचर होल्डर्स असतील ओल्ड त्यांना या ठिकाणी न्यू डिबेंचर्स या ठिकाणी एक्सचेंज केले तर त्याची एंट्री काय होणार तर डिबेंचर इन ब्रॅकेट ओल्ड अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स इन ब्रॅकेट न्यू अकाउंट म्हणजे डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट फक्त इथं काय डेबिटला येतील ओल्ड डिबेंचर होल्डर्स आणि क्रेडिटला येतील न्यू डिबेंचर होल्डर्स देन नॅरेशन काय इल बिंग डिबेंचर्स एक्सचेंज देन नेक्स्ट जनरल एंट्री फॉर इश्यू ऑफ द न्यू शेअर्स फॉर कॅश समजा या ठिकाणी फ्रेश शेअर्स इश्यू केले फ्रेश शेअर्स इश्यू केल्यानंतर काय होणार आहे फ्रेश शेअर्स इश्यू केल्यानंतर या ठिकाणी कॅश कमसिन कॅश कमसिन म्हणल्यानंतर काय होणार आहे कॅश कमसिन म्हणजे काय होणार आहे कॅश अकाउंट डेबिट म्हणजे एंट्री होताना काय होईल कॅश ऑब्लिक बँक अकाउंट डेबिट टू शेअर कॅपिटल अकाउंट कॅश ऑब्लिक बँक अकाउंट डेबिट टू शेअर कॅपिटल अकाउंट म्हणजे एंट्री काय झाली बिंग फ्रेश शेअर्स इशूड म्हणजे एंट्री काय होणार आहे बँक ऑब्लिक कॅश अकाउंट डेबिट टू शेअर कॅपिटल अकाउंट देन नेक्स्ट एंट्री फॉर असेट्स गिवन टू लोन क्रेडिटर्स म्हणजे जे लोन क्रेडिटर्स असतील त्यांना काही केली असेट दिली म्हणजे त्यांचा क्लेम कमी करण्यासाठी त्यांना काहीतरी असेट दिली असेल तर त्याची एंट्री काय होणार आहे असेट गो जाव जे डेबिट वॉट कम्स इन क्रेडिट वॉट गो जाव ते रिअल टाईप ऑफ अकाउंटचा या ठिकाणी नियम सांगतो असेट कोणत्या अकाउंट अंतर्गत येतात तर रिअल टाईप ऑफ अकाउंट अंतर्गत म्हणजे क्रेडिट वॉट गोज आउट असेट गोज आउट होणार आहेत रिसिव्हर कोण आहेत तर लोन क्रेडिटर्स म्हणजे एंट्री काय झाली लोन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट नॅरेशन इल बिंग असेट्स गिवन टू द लोन क्रेडिटर्स then next one is for changing the rate of dividend on preferences je preferences cha rate of dividend asel to rate of dividend change kela mhanje entry kay honar hai entry same preferences capital account debit to preferences capital account je to debit side la old rate il ani credit side la new rate il narration kay il being rate of dividend on preferences changed then for arrears of the preferences dividend cancel te che entry honar nahi for arrears of preferences dividend are settled by the issue of shares or cash which is a preferences sa dividend asel to preferences sa dividend had ikane kay kela uh, settle kela settle kela manje kay kela had ikane tanna share dile astil kiwa cash dile asel pan te che entry hotana kay honar ahe tar capital reduction account debit to cash account to shares account manje tanna dividend cha paise had ikane dile astil kiwa tya dividend cha badlyamade share dile astil tar te che entry hot astana कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट टू शेअर्स अकाउंट नॅरेशन इल बिंग ॲरियर्स ऑफ डिव्हिडंट सेटल फॉर पेनल्टी पेड म्हणजे पेनल्टी या ठिकाणी समजा दंड वगैरे पेड केला असेल तर तो कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट आपण डेबिट दाखवणार आणि कॅश गोज आउट म्हणजे कॅश अकाउंटला क्रेडिट एंट्री काय झाली कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बँक अकाउंट नॅरेशन इल बिंग पेनल्टी पेड देन नेक्स्ट वन इज फॉर फीज रिफंडेड बाय द डायरेक्टर डायरेक्टरनं फी रिफंड केली तर त्याची एंट्री काय होणार आहे कॅश कम्स इन म्हणजे काय येणार आहे बँक अकाउंट डेबिट टू कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट नॅरेशन इज बिंग फीज रिफंडेड बाय द डायरेक्टर्स देन नेक्स्ट जनरल एंट्री फॉर टेकिंग ओवर असेट्स ऑब्लिक शेअर्स बाय डिबेंचर होल्डर्स आता इथं डिबेंचर होल्डर्स असतील त्या डिबेंचर होल्डर्सला असेट आणि शेअर्स या ठिकाणी दिले असतील 
तर या ठिकाणी डेबिट द रिसिव्हर हू इज द रिसिव्हर डिबेंचर होल्डर्स आर ऑल्सो द रिसिव्हर तर डेबिटला येईल डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट असे टू गोज आउट म्हणजे असेट अकाउंट क्रेडिट एंट्री झाली डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट टू शेअर कॅपिटल अकाउंट नॅरेशन येईल बिंग असेट्स ऑब्लिक शेअर्स टेक ऑन ओव्हर बाय द डिबेंचर होल्डर्स दॅन लास्ट जर्नल एंट्री फॉर एक्सचेंज ऑफ प्रेफरन्सेस टू इक्विटी शेअर कॅपिटल ऑर डिबेंचर्स दॅट मीन्स इन सिम्पल वर्ड डिबेंचर होल्डर्स किंवा प्रेफरन्सियर होल्डर्स असतील त्या प्रेफरन्सियर होल्डर्सना शेअर कॅपिटल म्हणजे इक्विटी शेअर्स असतील किंवा डिबेंचर्स असतील ते दिले म्हणजे प्रेफरन्सियर्सना या ठिकाणी इक्विटी शेअर्स किंवा डिबेंचर्स या ठिकाणी एक्सचेंज केल्यानंतर त्याची एंट्री काय होणार तर प्रेफरन्सियर्स कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट टू डिबेंचर्स अकाउंट नॅरेशन इल बिंग एक्सचेंज ऑफ शेअर्स फॉर डिबेंचर्स त्यानंतर आपण कॅपिटल रिडक्शन अकाउंटची या ठिकाणी क्रेडिट साईड आणि कॅपिटल रिडक्शन अकाउंटची डेबिट साईड पाहिल्यानंतर आपल्या लक्षात येते की तर कॅपिटल रिडक्शन अकाउंटची डेबिट कॅपिटल रिडक्शन अकाउंटची क्रेडिट म्हणजे कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट आपण बघूयात म्हणजे कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट इज ओपन ॲट द टाईम ऑफ द इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ ए कंपनी म्हणजे ज्यावेळेस इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन या ठिकाणी कंपनीचं होईल त्यावेळेस कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट ओपन केले जाईल द कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट रिप्रेझेंट्स द सॅक्रिफाईस मेड बाय द डिफरंट पार्टीज दॅट इज द शेअर होल्डर्स डिबेंचर होल्डर्स अँड क्रेडिटर्स सॅक्रिफाईस म्हणजे काय केलं त्यांनी सॅक्रिफाईस आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो या ठिकाणी मराठीमध्ये म्हणलं जातं एक प्रकारचं बलिदान केलं म्हणजे बलिदान म्हणण्यापेक्षा सॅक्रिफाईस केलं तडजोड केली थोडक्यात काय तडजोड केली दिस सॅक्रिफाईस इज यूजड फॉर राईट ऑफ द अक्युनेटेड लॉसेस इन टॅन्जिबल असेट्स ओवर व्हॅल्युएशन ऑफ द असेट्स मग त्यांनी जो काय कमी केलेला क्लेम मग जी काय अमाऊंट अवेलेबल होईल त्या अवेलेबल झालेल्या अमाऊंटमधून अक्युमुलेटेड लॉसेस आणि इन टॅन्जिबल असेट्स किंवा ओव्हर व्हॅल्युएशन ऑफ असेट्स या ठिकाणी राईट ऑफ केलं जाईल and similarly any appropriation in the value of assets your capital profits are still are also credited to this account and the balance of this account is transferred to the capital reserve and it uh, uh, this account has no balance in automatically tallies mhanje asha paddhatina te account asel te account at ekani kay hoil tally hoil pro forma of capital reduction account mhanje capital reduction account sa pro forma to profit and loss account li- uh, loss write off to goodwill account write off the goodwill प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस अकाउंट राईट ऑफ अम राईट ऑफ केलेली अमाऊंट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेअर्स अँड डिबेंचर्स अकाउंट राईट ऑफचे अमाऊंट टू असेट्स अकाउंट डिक्रीज इन व्हॅल्यू ऑफ असेट टू बँक अकाउंट पेमेंट ऑफ ऑन रेकॉर्डेड लायबिलिटी अँड रिकन्स्ट्रक्शन एक्सपेन्सेस टू बँक अकाउंट रिफंड ऑफ डायरेक्टर्स फीज त्यानंतर टू कॅपिटल रिझर्व अकाउंट इन ब्रॅकेटमध्ये बॅलन्सिंग फिगर क्रेडिट साईडला काय शेअर कॅपिटल अकाउंट दॅट मीन द रिडक्शन इन द कॅपिटल डिबेंचर्स अकाउंट रिडक्शन इन डिबेंचर्स क्रेडिटर्स सॅक्रिफाईस ऑफ द क्रेडिटर्स बाय असेट्स अकाउंट इन्क्रीज इफ द व्हॅल्यू ऑफ द असेट्स अँड बाय बँक अकाउंट सेल ऑफ अनरेकॉर्डेड असेट्स जे साधं सोपं या ठिकाणी आपलं लॉजिक लक्षात येतं आहे कॅपिटल रिडक्शन अकाउंटची डेबिट साईड म्हणजे राईट ऑफ जे फिफ्टी सी एस असं असेट्स असतील मग त्यामुळे तुमचं गुडविल येईल पेटेंट येईल प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस येईल मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स येतील म्हणजे डिस्काउंट ऑन इशॉप सेल्स डिस्काउंट ऑन इशॉप डिबेंचर्स आणि तुमचं प्रॉ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट म्हणजे लॉसचा बॅलन्स हा राईट ऑफ येईल आणि इकडं रिडक्शन केलं असेल शेअर कॅपिटलमध्ये डिबेंचर्समध्ये किंवा क्रेडिटर्समध्ये लायबिलिटीचं रिडक्शन झालं की ते क्रेडिट साईडला त्यानंतर या ठिकाणी असेट विकले असतील प्रॉफिट झालं असेल किंवा असेटची व्हॅल्यू वाढली असेल तर क्रेडिट असेटची व्हॅल्यू डिक्रीज झाली असेल तर डेबिट अशा पद्धतीने या ठिकाणी कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट या ठिकाणी त्याचा प्रो प्रो फॉर्म आहे नेक्स्ट लेक्चरला आपण या ठिकाणी प्रॉब्लेम नंबर वन या ठिकाणी पाहणार आहोत कॅपिटल रिडक्शन अकाउंटचा थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच